ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ വൺസ് അഗെയിൻ ഡാവിൻജി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ടോപ്പിക് മറ്റൊന്നുമല്ല കർദ്ദശിവ് സ്കീലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ലെവൽ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് കർദ്ദശേവ് സ്കെയിൽ കർദ്ദശേവ് സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ നിക്കോള കർദ്ദശേവ് എന്ന സോവിയറ്റ് ആസ്ട്രോണമറാണ് ആദ്യമായി ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രധാനമായും സംസ്കാരങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ഇവയെ പ്ലാനറ്ററി സിവിലൈസേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിൽ ലഭ്യമായ മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ സംഭരിച്ചു വെക്കുവാനും കഴിവുള്ളവർ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഭൂമിയെ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഊർജവും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സംഭരിച്ചു വെക്കുവാനും കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറുതിശു സ്കെയിലിൽ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൗരയൂഥത്തിൽ ലഭ്യമായത്ര അളവിൽ ഊർജത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവർ അതായത് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാതൃ നക്ഷത്രത്തെയും അതിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വലിയ ജ്ഞാൻ ആ ഒരു വലിയ സൗരയൂഥം ആ സൗരയൂഥത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന അത്രയും അളവിൽ ഊർജത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവർ അവരാണ് ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിവിലൈസേഷനെ സ്റ്റെല്ലർ സിവിലൈസേഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു ഹോൾ എൻ്റെയർ ഗ്യാലക്സിയിലെ തന്നെ അളവിൽ ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഗ്യാലക്ടിക് സിവിലൈസേഷൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കർദ്ദശിവ് സ്കെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലേക്കാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവയെ കൂടാതെ ടൈപ്പ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഫൈവ് സിക്സ് തുടങ്ങിയവയിലേക്കും ഈ അളവുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത അസ്ട്രോണമറായിരുന്ന കാൾ സാഗൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യവംശം ഇപ്പോൾ കർദ്ദശിവ് സ്കെയിലിലെ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ആണ് അമേരിക്കൻ ഫിസിസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുമായ മിഷിയോകാക്കു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യർ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ആയി മാറും അവിടെ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനും ആയി മാറും അതിൽ നിന്നും ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ ആയി മാറാൻ ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒരു മില്യൺ വരെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം സാധ്യതകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർദ്ദശിവ് സ്കെയിൽ തികച്ചും ഒരു ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് മിഷ്യോകാക്കു പറഞ്ഞതുപോലെ മില്യൺ കണക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനോ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ വരെയെങ്കിലും മനുഷ്യവംശം നിലനിൽക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ആശങ്കയിലാണ് കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും കാരണം മറ്റൊരു മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വംശനാശത്തെ മുന്നിൽ കാണുന്നവരും കുറച്ചൊന്നുമല്ല എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പുരോഗതിയെ ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെർവ് ബയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കർദ്ദിശ്യ സ്കെയിൽ എന്താണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ധാരണയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ